good morning students we are going to discuss about the topic structural chromosome elaboration in that we would discuss about deletion in the last class we had discussed about the duplication as a continuation the second type of structural chromosome elaboration is deletion so what is deletion deletion is the second type of chromosome rearrangement it's actually deletion is the loss of a chromosomal segment so a large deletion can be easily detected because the chromosome is noticeably shortened so the second type of chromosomal mutation or chromosomal rearrangement is the deletion so in the deletion a part of chromosome or a segment of the chromosome will be lost a deletion is easily detectable because it will lead to the shortening of the chromosome nammal indu padikkan povunnathu second type of structural chromosomal mutation aa deletion aanu appo kaiyna classil nammal aadathe type padichirunnu adana duplication appo structural chromosomal arrangements il naal type mutations aanu verunnathu duplication deletion inversion and translocation appo kaiyna classil nammal padichathu duplication aanu ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമസോമൽ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമൽ സ്ട്രക്ചറൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിലീഷൻ ആണ് ഡിലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ലോസ് ആകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിലീറ്റായി പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റായി പോകുമ്പോൾ ക്രോമസോമിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോ ഡിലീഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിലീഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ഡിലീഷ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്രോമസോമിൻ്റെ നീളം കുറയും അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ഡിലീഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സോ വാട്ട് ആർ ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിലീഷൻ ദി ഫിനോടൈപ്പിക് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് എ ഡിലീഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വിച്ച് ജീൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഡിലീറ്റഡ് റീജ്യൻ അപ്പോൾ ഏത് ജീനാണ് ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ളത് എന്നനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഡിലീഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജീനാണ് ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ മൊത്തമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏത് ജീനാണ് ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ളത് അതാണ് ഡിലീഷൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് So, if the deletion includes the centromere, the chromosome will not segregate in meiosis or mitosis and will be usually lost. But in the centromere region, the deletion is not the chromosome in the segregation. Because uh, the centromere is important for the segregation of the chromosome during mitosis and meiosis. But in mitosis and meiosis, the chromosome segregation is important for the chromosome in meiosis. ഒരു പാർട്ടാണ് സെൻഡ്രോമിയർ അപ്പോൾ സെൻഡ്രോമിയർ ഉള്ള പാർട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ സെഗ്രിഗേഷൻ അവിടെ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ക്രോമസോമ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എന്തായി പോകും നശിച്ചു പോകും സോ മെനി ഡിലീഷൻസ് ആർ ലീത്തൽ ഇൻ ദി ഹോമോസൈഗസ് സ്റ്റേറ്റ് ബിക്കോസ് ഓൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് എനി അസെൻഷ്യൽ ജീൻസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഡിലീറ്റഡ് റീജിയൻ ആർ മിസ്സിങ് അപ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് ഡിലീഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ലീത്തൽ ആയിരിക്കും കാരണം എല്ലാ ആ ജീൻ്റെ എല്ലാ കോപ്പീസും ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിലീഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജീനാണ് ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ളത് എന്നതാണ് ആ ഡിലീഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ പിന്നെ ആ ഡിലീഷൻ നടക്കുന്നത് സെൻഡ്രോമിയർ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ ആ സെൻഡ്രോമിയർ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ പിന്നെ ക്രോമോസോം സെഗ്രിഗേഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല നടക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ക്രോമോസോമ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോസ് ആയി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ഡിലീഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഡിഫക്ട്സ് ഡിലീഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചില ജെനറ്റിക് ഡിഫക്ട്സ് നോക്കാം സോ ഡിലീഷൻ അറ്റ് ഷോർട്ട് ആം ഓഫ് ക്രോമസോം നമ്പർ ഫൈവ് ലീഡ് ടു ക്രൈഡു കാറ്റ് സിൻഡ്രോം ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രൈഡു കാറ്റ് സിൻഡ്രോം അപ്പോൾ ക്രൈഡു കാറ്റ് സിൻഡ്രോം ഇസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സ്മോൾ ഹെഡ് ഡിസ്റ്റിൻറ്റീവ് ക്രൈ വൈഡ്ലി സ്പേസ്ഡ് ഐസ് എ റൗണ്ട് ഫേസ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ അപ്പോൾ ഡിലീഷൻ അറ്റ് ക്രോമസോ ഷോർട്ട് ആം ഓഫ് ക്രോമസോം നമ്പർ ഫൈവ് ലീഡ്സ് ടു ക്രൈഡു കാറ്റ് സിൻഡ്രോം വിച്ച് ഇസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ ടിപ്പിക്കൽ ക്രൈ വിച്ച് വിച്ച് ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ കാറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രൈഡു കാറ്റ് സിൻഡ്രോം ദി ഹെഡ് വിൽ ബി സ്മോൾ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് വൈഡ്ലി സ്പേസ് ഐസ് എ റൗണ്ട് ഫേസ് ആൻഡ് ദേ ആർ മെൻ്റലി റിട്ടാർഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 
ഡിലീഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ ഡിഫക്റ്റാണ് ക്രൈഡു കെയർ സിൻഡ്രോം അപ്പോൾ ക്രൈഡു കെയർ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ക്രോമസോം നമ്പർ ഫൈവിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആമ് ഡിലീറ്റായി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്രൈഡു കെയർ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവരെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ചയുടെ പോലത്തെ ശബ്ദത്തിലാണ് ഇവിടെ കരയുക അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ക്രൈഡു കെയർ സിൻഡ്രോം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് പൂച്ചേൻ്റെ ശബ്ദത്തിലുള്ള കരച്ചിലാണ് ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഒരു ക്രൈഡു കെറ്റ് എന്ന് പേര് വന്നത് പിന്നെ സ്മോൾ ഹെഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഐസ് വൈഡ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ റൗണ്ട് ഫേസ് ആയിരിക്കും മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിലീഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ആം ഓഫ് ക്രോംസോൺ നമ്പർ ഫോർ ലീഡ് ടു വോൾഫ് ഹിർസോൺ സിൻഡ്രം വിച്ച് ഇസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സ്മോൾ ഹെഡ് വിത്ത് ഹൈ ഫോർ ഹെഡ് വൈഡ് നോസ് ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ് സിൻഡ്രം ആൻഡ് പാലറ്റ് ആൻഡ് സെവറൽ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഇപ്പോൾ ഡി ക്രോമസോ നമ്പർ ഫൈവ് ഫോറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആം ആണ് ഡിലീറ്റ് ആകുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസാണ് വോൾഫ് ഹിസ്കോൺ സിൻഡ്രോം ഇപ്പം ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് ചെറിയ തല സ്മോൾ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വീതി കൂടിയ നെറ്റി അത് ഹൈ ഫോർ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും വൈഡ് നോസ് അപ്പോൾ പരന്ന മൂക്ക് പിന്നെ മുച്ചെറി അതാണ് ക്ലെഫ്റ്റ് ലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുച്ചെറി ഉണ്ടാവും പിന്നെ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഡിലീഷൻ ഓഫ് ലോങ് ആം ഓഫ് ക്രോമസോം നമ്പർ ഫോർ ആണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്മോൾ ഹെഡ് മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ക്ലെഫ്റ്റ് ലിഫ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഫൂട്ട് അബ്നോമാലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ലോങ് ആം ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ഷോർട്ട് ആം ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് ഇതിലും സ്മോൾ ഹെഡാണ് ഉണ്ടാകുക പിന്നെ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ രണ്ട് കേസിലും ഉണ്ട് ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് രണ്ട് കേസിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഫൂട്ട് അബ്നോമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അത് കൈക്കും കാലിനൊക്കെ വളവോ അല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അബ്നോമാലിറ്റീസോ ഉണ്ടാവും സോ ഡിലീഷൻ ഓഫ് ലോങ് ആം ഓഫ് ക്രോമസോം നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ലീഡ്സ് ടു പ്രാഡ പ്രാഡർ വെല്ലി സിൻഡ്രം വിച്ച് ഐസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഫീഡിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അറ്റ് ഏർലി ഏജ് ബട്ട് ബിക്കമിങ് ഒബസ് സിൻഡ്രം ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഓഫ് ഏജ് ആൻഡ് മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഇപ്പോൾ ക്രോംസോ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ലോങ് ആം ആണ് ഡിലീറ്റ് ആകുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസാണ് പ്രാഡർ വില്ലർ വില്ലി സിൻഡ്രം അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഫീഡിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ കുട്ടി ഒരു ഒരു കൊല്ലാൻ മതി അതായത് ഒരു വയസ്സെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒബസ്സായിരിക്കും പിന്നെ മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഡിലീഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ആം ഓഫ് ക്രോമസോ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ലീഡ്സ് ടു റൗണ്ട് ഫേസ് ലോ സെറ്റ് ഇയേഴ്സ് മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ആൻഡ് ഡിലീഷൻ ഓഫ് ലോങ് ആം ഓഫ് ക്രോമസോം നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ലീഡ്സ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് മൗത്ത് ഷേപ്പ് സ്മോൾ ഹാൻഡ്സ് സ്മോൾ ഹെഡ് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എക്സെട്രാ ഇപ്പോൾ ക്രോംസോ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ്റെ ഷോർട്ട് ആമും ലോങ് ആമിൻ്റെ ഡിലീഷനാണ് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലോ സെറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് കേസിലും മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡിലീഷൻ ലോങ് ആം ആണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് മൗത്ത് ഷേപ്പ് അതായത് ചുണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്മോൾ ഹാൻഡ് ആയിരിക്കും ചെറിയ കൈകളായിരിക്കും സ്മോൾ ഹെഡ് ആയിരിക്കും ചെറിയ തലകളായിരിക്കും പിന്നെ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിലീഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇൻവേഷൻ പഠിക്കാം താങ്ക് യു